ആൾക്കാർ എന്ത് പറയും സർജറി ചെയ്തു ഒന്നുകിൽ ആണായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഈ പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു രണ്ടുംകെട്ട് ജീവിക്കുന്ന എന്തിനാണ് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് പാർശ്വവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ തെരുവ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യർ എന്തിനാണ് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഈ സർജറി സക്സസ് ആയിട്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു സർജറിയാണ് പക്ഷെ അത് നടക്കാത്തത് അയാളുടെ വീഴ്ച തന്നെയാണ് ആ വീഴ്ച അയാൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീഴ്ചയാണെന്ന് ഡോക്ടർ അർജുൻ കൃത്യമായി സമ്മതിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് അനന്യ എന്നാണ് അനന്യ കുമാരി അലക്സ് കൊല്ലം ജില്ലക്കാരെയും ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിലെ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ യുവതിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നേരുന്ന ഒരു വലിയ കഷ്ടത തുറന്നു പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ നടന്ന ആരോഗ്യരംഗത്ത് നിന്നും ഞാൻ നേരിട്ട ഒരു വലിയ ദുരനുഭവത്തിൻ്റെ കഥ പറയാനാണ് ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പി ഒരു അപേക്ഷയുമായിട്ടാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ യുവതി എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് സാമ്പത്തികമായി ഒരു രൂപ പോലും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പരാധീനതയിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ റേഡിയോ ജോക്കിയാണ് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്ന അവതാരകയാണ് കേരള നിയമസഭയിൽ മത്സരിച്ച ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ ഒരു വരുമാനവും ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കാരണം ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ യുവതി എന്ന നിലയിൽ മനസ്സാഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ശരീരത്തെ പാകപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ സർജറീസ് എൻ്റെ ലിംഗമാര ശസ്ത്രക്രിയ ഞാൻ ചെയ്തത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാലാരി വട്ടത്തുള്ള റെനൈ മെഡിസിറ്റി എന്ന ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡോക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അർജുൻ അശോകനിൽ നിന്നുമാണ് ഡോക്ടർ അർജുൻ അശോകനൊപ്പം ഡോക്ടർ മധു അതേ ആശുപത്രിയിലും ഒപ്പം തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്ന് ഈ സർജറിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അരുൺകുമാറും ഡോക്ടർ ജോഷിയും പ്രധാനമായും റെനൈ മെഡിസിറ്റിയിലെ ഡോക്ടർ അർജുൻ അശോകൻ എന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ അവിടെ നിന്നുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസം പതിനാലാം തീയതി ഏകദേശം ഒരു വർഷവും ഒരു മാസവും മുമ്പ് എൻ്റെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ എൻ്റെ ശരീരത്തെ പാകപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലിംഗമാര ശസ്ത്രക്രിയ വജനോ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിക്ക് പോകുന്നത് ഒരു വർഷവും ഒരു മാസവും പിന്നിടുമ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തെ കൂടുതൽ എണീറ്റ് നിൽക്കുവാനോ എനിക്കൊന്ന് ഉറക്കെ തുമ്മുവാനോ പൊട്ടിക്കരയുവാനോ ഒന്ന് ചിരിക്കാനോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പല്ല് തേച്ചിട്ടൊന്ന് നാക്ക് വടിക്കുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് അതിൻ്റെതായ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് ഇത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ശ്വാസ തടസ്സമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ വജൈനൽ പാട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ വചന എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് പാട്ട് കണ്ടാൽ വെട്ടി കീറി വെട്ടുകത്തി വെച്ച് വെട്ടി കീറി ചിഹ്നമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതിനെ ഒരിക്കലും വചന എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് ഏറ്റവും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് സർജറി ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തും നടക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് ചെയ്തു തരാമെന്ന ഉറപ്പിന്മേൽ ഞാൻ അവരെ ഡോക്ടർ അർജുനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തന്ന റിസൾട്ട് ഇതാണ് ഒരു വലിയ മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസിന് ഇരയായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പലതവണ ഈ റെനേ മെഡിസിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിനെയും ഡോക്ടർ അർജുൻ അശോകനെയും ഞാൻ സമീപിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടിയും തരാതെ എന്നെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാരണം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എനി ഡോക്ടർ അർജുൻ അശോകൻ ഇതേ സർജറി ചെയ്ത മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിന് മുകളിൽ സർജറി ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഒരുപാട് സർജറികൾ ഫെയിലറാണ് എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇതേ ആശുപത്രിയിൽ ഇതേ ഡോക്ടർ അർജുൻ അശോകൻ നിന്നും സർജറി ചെയ്ത ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വുമണുകളായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ് മാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സർജറി ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വരാൻ എന്താ ഭയന്നിട്ടാണ് കാരണം ആൾക്കാർ എന്ത് പറയും സർജറി ചെയ്തു ഒന്നുകിൽ ആണായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഈ പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു രണ്ടുംകെട്ട് ജീവിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ഒരു ചോദ്യം വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും അയാൾക്കാരിൽ നിന്നും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും സ്വന്തം ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും സഹജീവികൾ നിന്നൊക്കെ ദിനം പ്രതി നൂറ് തവണ കേൾക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ വിഭാഗമാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പം ഞങ്ങൾ ആണുമല്ല പെണ്ണുമല്
അവരുടെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് കുറേ നാൾ കുറേ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു ശരീരത്തെ തളച്ചിടുകയും നമ്മളെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് എവിടെയൊക്കെ പൂട്ടിയിടുകയും നമ്മളല്ലാതെ മറ്റൊരാളായി ജീവിക്കാൻ ശകരം ശകാരിക്കുകയും മൽപ്പെടുത്തം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളായി ജീവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാല്യം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ശരിക്കും ഇതെൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡാണെന്ന് വേണം പറയാം ഞാൻ നേരിട്ടത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഒരു സ്വപ്നം എൻ്റെ ജീവിതം ഒക്കെ തച്ചുടച്ച് എന്നെ പെരുവഴിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് ഒരു ദിവസം എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ സാനിറ്ററി നാപ്പിൻ മാറ്റണം പാഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കൃത്യസമയത്ത് പാഡുകൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് പാഡ് മേടിക്കാൻ പോലും പൈസ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇത്രയും വയ്യാഞ്ഞിട്ടും ഇത്രയും ബോൾഡായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുള്ളത് എനിക്ക് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് നീതി കിട്ടണം എന്നെ പോലെ ഇത്തരം സർജറികൾ ചെയ്ത് ഫെയിലിയറായി നടുറോട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു റോഡിൽ നിന്ന് സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും പിച്ച് എടുത്തിട്ടും ഒരു സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കിടന്ന് തുച്ഛമായ പൈസയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സർജറിക്ക് വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ പറയുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ പൈസ ബില്ല് വരുമ്പോൾ വരുന്നു സർജറി ഇതുപോലെ മോശം രീതിയിൽ സർജറിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കൊടുക്കാതെ വരുന്നു അവരൊക്കെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് പാർശ്വവൽക്കരിക്കെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെരുവ് നിൽക്കുന്ന ഒരുഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങളെപ്പോലത്തെ മനുഷ്യർ എന്തിനാണ് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഈ സർജറി സക്സസ് ആയിട്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു സർജറിയാണ് പക്ഷെ അത് നടക്കാത്തത് അയാളുടെ വീഴ്ച തന്നെയാണ് ആ വീഴ്ച അയാൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീഴ്ചയാണെന്ന് ഡോക്ടർ അർജുൻ കൃത്യമായി സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ സർജറി ചെയ്തു ഒപ്പം തന്നെ സർജറി പ്രശ്നമായിട്ട് റീസർജറി ചെയ്തൊരു കുട്ടി അവിടെ തന്നെ വീണ്ടും റീസർജറി മൊത്തം മൂന്ന് സർജറി ചെയ്തിട്ടും ഇന്നും ആ കുട്ടി ആലപ്പുഴക്കാരിയായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും അയാളെ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരടുത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കോൺഫിഡൻസ് ഒരു എന്ത് കോൺഫിഡൻസിലാണ് അയാളുടെ മുമ്പിൽ ഇനി ഒരു സർജറി ടേബിളിൽ എനിക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോഴും പാഡ് യൂസ് ചെയ്യണം ചില സമയത്ത് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ യൂറിൻ എൻ്റെ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ കമ്പിത്തിരിയും പൂത്തിരിയും പോലെയൊക്കെ അത് കൃത്യ പൊസിഷനിലല്ല യൂറിൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വജനൽ പാർട്ടിലുള്ള പെയിൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത വേദനയാണ് അത് അതെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചില സമയത്ത് എനിക്ക് മെൻ്റലോ മരിച്ചോ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ചന്തി പോലും ഒന്നും ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ കൈ കുത്തി പിടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ചൂട് വളർത്തി കഴുകണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സ് എസ് ക്രോമസോംസിനും എക്സ് വൈ ക്രോമസോംസിനും മേലെ എന്ന ഹെഡിങ്ങോട് കൂടി അല്ലാതെ ആ വ്യത്യസ്തരായ മനുഷ്യർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന തലക്കെട്ടോട് കൂടി ഒരു ചർച്ച ക്ലബ് ഹൗസിൽ നടക്കുകയും നേരത്തെ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തൊരു ചർച്ച ഞാൻ ആ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി സ്പീക്കറായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് സ്പീക്കറായി മുകളിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സുജ എന്ന ഡോക്ടർ സുജ സുബമാർ എന്ന എൻഡോക്രോണോളജിസ്റ്റ് റെനൈ മെഡിസിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ എൻഡോക്രോണോളജിസ്റ്റും ഒപ്പം എനിക്ക് സർജറി ചെയ്ത ഡോക്ടർ അർജുൻ അശോകൻ്റെ ഭാര്യയുമാണ് അവരവിടെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുകളിൽ പോയപ്പോൾ വിത്തിൻ കുറച്ച് സെക്കൻഡ് എന്നെ താഴേക്ക് ഓഡിയൻസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു എന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്തിനാണ് അവരെന്നെ ഭയക്കുന്നത് പൊതുവിടങ്ങളിൽ ക്ലബ് ഹൗസ് പോലത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വായ അടപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് സംസ് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ ഉള്ള അവകാശമുള്ളത് പോലെ തന്നെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ ഉള്ള അവകാശമില്ലേ അനന്യ സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കില്ല അനന്യ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചു കൂടാ എന്ന് ഡോക്ടർ സുജ കൃത്യമായി ആ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരോട് പറഞ്ഞത് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ ഒരു എന്നെ ഭയക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ റെനൈ മെഡിസിറ്റി ആശുപത്രിയുമായിട്ട് ഔദ്യോഗികമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തത് മുതൽ എൻ്റെ പലവട്ടം എമർജൻസിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയതും ഒ പിയിൽ കണ്ടതും അതുപോലെ എൻ്റെ സർജറി ഫെയിലിയറായി വീണ്ടും സർജറി അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അതും കുളവായി ഇപ്പോഴും ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായി എനിക്ക് ഫർദർ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോകണം ഇതിനൊക്കെ അവിടെയുള്ള ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് മറ്റൊരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അത്തരം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റ